、えー、健康の疑問のですね、えー、今度は添加物でありますかいや実にですねまあ気持ちはわかるんですが添加物って一体何を添加物って言ってるかわかんないんですがどうもですね自然のものを収穫した後、えー、それに何かを添加したものを添加物というらしいんですねでこれはあのまあ、戦後のある一時期ですね、まあ、比較的いろんなこう急速な経済成長もしくは食品の変化なんかに、まあえー、応じられずにですね、まあ、農薬とかそういうのを過剰に使ったあということがあるんですがしかし私はですねそのまだ規制が緩くて、えー、過剰に使った時ですらですね被害っていうのは非常に少ないと思っているのでそれからその被害と免疫との関係ですねまあ、それにもですね、えー、かなり疑問が実はあるんですよ。まあ、そういうことがあってですね、えー、とこうこ議論が混乱したまま続いているわけですね。まず第一に、私のような科学者の場合はですね、添加物と含有物、もともとその食品に入っている含有物と添加物とどう違うのっていうふうに思うんですね。例えば、簡単な野菜とか肉なんかでもですね、もともとのものっていうのは、もちろんタンパク質とか、まあ、そういった繊維とかそういうのもありますが色もついてるってことはそこに着色剤が使用されてるわけですし着色剤は天然の着色剤ともちろん人工的な着色剤があるわけですが、まあ、今は食品添加物というのはほとんど天然の着色剤を使われておりますけれども人工のっつってもですね人間というのはそんなに自然界にないものは作れないんですよ。ですから基本的には自然界にあるものなんですね。例えばよく皆さんが今でも誤解してますが、プラスチックは海洋を汚染すると。いやいや、プラスチックっていうのは生物とほとんど同じ構造してますね。例えば、典型的には僕は言うんですけど、ご婦人の履いているストッキングっていうのは、肉、ご婦人の足、ストッキングを履く足の筋肉と同じなんですよね、構造が。ですから、まあ、石油から作ったものはストッキングになるし、えー、女性が自分で、作ったものは足の筋肉になると、まあ、そういうことなんですよね。まあ、それはまあ分かりやすく言えばそういうことなんです。ですから、その添加物というのは人間が作ったとかよく言うんです。それから、後から加えちゃいけないって、後から加えたものと最初から入ったものとどういう差があるんですか。問題はそういうもんじゃなくて、どういうものがどのくらい入ってるかっていうことによるわけですから、添加物はよくですね、添加物は危険である。よく環境運動家とかもうご婦人の方なんかもほとんどそう言うんですよ添加物嫌だ無添加っていうとですね無添加っていうと素晴らしいっていうんですけど無添加っていうんだから無添加だったら成分がないわけじゃないんですよ化学物質だらけなんですよねそれから化学物質っていうとですねどうもねお医者さんの言ってる化学物質とか、えー、女性の言ってる化学物質っていうのはですね化学物質じゃないらしいんですよあの人工的に作ったものってっていいうものらしいんですよだって牛肉だって紅茶だって何だって化学物質ですからね<笑>ですから化学物質というもので我々は囲まれてる例えば葉っぱと葉っぱを食べると葉っぱは健康にいいって言ってますけど葉っぱは毒物を随分含んでるわけですねもっと言えばサラダ油なんてなものすごく毒物だらけでもうほとんど使用が禁止してもいいぐらいのもんなんですよもちろん無添加サラダオイルですよ<笑>だからですねえー、そういうものは一体添加物ではないってことになりますねまあ私はあの添加物騒動っていうのはですねどちらかというと私から言うとレジ袋追放運動とかですね魔女狩り昔の中世の魔女狩りこういうタイプのもので、えー、何かこう自分には理解ができないので、えー、とにかくもう嫌だと世の中からも排斥したい。とといいうことになるいやそれはね、えー、まあ本当は主婦の方もちゃんとした科学の知識が僕必要だと思いますよ、えー、お子さんとか家族の健康を守るためには何も知らなくていいっていうわけじゃないと思いますがやっぱり科学を勉強されて化学物質とか添加物というとか含有物というのをちゃんと分けてですね頭の中で考えないといけないと思うんですね。でもう一つのの問題ははですね実はその免疫とのの関係がこの問題では非常に大きいわけですね、えー、まああの先回かなんかにお話したけども例えば水銀というのは、まあ、まあ水銀自身が毒物かどうかまだはっきりしてないんですが、えー、水銀は日本で非常に多いそうすると水銀というのを異物と考えるか
毒物と考えるか何と考えるかって非常に難しいそれも民族性がありますねですから日本人にとってはこうだけどアメリカ人にとってはこうあのドイツ人にとってはこうっていうのは違いがもちろんあるわけですね、まあ、それ自体はもちろん免疫系の,その形成っていうのはよく言われるようにインド人はインダス側に入っても下痢しないけど日本人はインダス側に疲れはすぐ下痢するっていうのも同じようなことを言ってるわけですね健康の維持というのはどういうものかこれはあの単にその合成あの食品に含まれているものもしくは食品に添加したもの食品に添加したったってまあ業者が添加するやつは悪いっていう話もあるんですが家庭に入ったら今度僕なんか醤油を添加したり。胡椒を添加したり、まあ、いろいろなものを添加するんです山ほど、えー、それで山ほど添加して食べますねもちろんそ,のそれは化合物じゃなくちゃいけないかとそうではなくて例えばソーセージに卵とソーセージでハムエッグじゃなくてそういうのを作るとそうすると<笑>、えー、これは添加物かと、まあ、こうなるわけですねですから、えーまあ、それからおこげみたいなですねえっ、ー、と、えー、焼いてるうちに焦げが作るこれも後にできる添加物なんですよね言ってみればですから、まあ、そういったものは相互に化学反応する可能性もありますし相互に免疫系とかそういうのにどういう影響を与えるかっていう問題がありますもちろん面倒くさいから、ね、面倒だから俺も添加物嫌だよっていうのは気分としては分かりますよそれはもう十分に分かるんですがきちっとした議論をした場合は添加物という言い方は非常に雑な言い方であると私は実は思うんですねレジ袋と同じであるなんて言ったのは理由を示せずに例えば石油っていうのは動物の死骸ですからね動物の死骸っていうのは我々人間の求めるものとは違うんですよだから石油をやるとは道路に引くアスファルトからですねそれから薬品からプラスチックの袋からいろんなものができるわけですねそれは自由自在に作れるわけじゃなくて元々の動物の死骸からできやすいものとできにくいものがあるわけですねできやすいものの筆頭が、まあ、レジ袋なんですけどできやすいものの筆頭をもし減らしたらですね結局どういうことになるかっったら石油をただ捨てるっていうだけにな,なってしまうわけですねだからそれはですねいや私はもうそういう科学的なことを考えたくないと私はもう中世のあれだから魔女狩りであ,あいつは魔女だっ,ったら魔女をとにかく火あぶりに火あぶりにすれば気が収まるんだと、まあ、いうことではですね私は健康を守るってことはできないやっぱり健康っていうのは人体という非常に複雑なものを相手にしますから、まあ、使う用語とかですね自分が何を言ってるのかっていうことを明確にしなきゃいけないもちろん難しいのはですね学者同士で話をする時はある程度厳密にできますが、えー、多くの人たちが参加するこういう栄養とか健康とかいう問題はですね用語が難しいことは分かるんです。わかるんですがやはりそこには限度があってやっぱりこの添加物なんていうのはですねそれから人工物っていうのもそうなんですけどね人工物添加物<笑>それからなんかそういうのいっぱいあるんですよその化学物質でそういうものに対して、えー、まあ一般的にはご婦人がですね女性の方が非常に感情的に反応するっていうところが問題なんですねやっぱり女性の人も今も男女同じなんですからやっぱり例えば私がですねあなたの言うこの添加物ってのはどういうものを言うんですかって言ったら面倒くさいわねなんていうんじゃなくてやっぱりきちきちっと考えてですね全体のお子さんも含めた私たちの健康をじっくり考えなきゃいけないというふうに思うんですねですから、まあ、自分が添加するものとそれから製造あの農家が添加するものとは絶対違うんだと農家は絶対悪なんだというのもちょっとね言い過ぎじゃないかというふうに思いますねだからもう一つは世の中には犯罪はありますからねですから規制に外れたものを使うっていうようなことはもちろん存在しますまあ一番傑作なのが例えばアセトアルデヒドをちょっとでも添加するとものすごいバッシングがあるわけですアセトアルデヒドってお酒でも飲めば山ほど体の中でできますからねですから後で体の中にできる添加物っていうか生成物は関係がないっていうのもおかしいわけですねやっぱりもう少し物化学物質ですね全部化学物質ですから、ね、牛肉も化学物質ですから化学物質と人間との関係というのを冷静に考えていかなきゃいけないと思います。